mtazamaji na tumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyo mimi hujambo na karibu kwa taarifa za kitin leo Ijumaa jina langu ni Zubeida Kome kwenye bunge lako hii leo mtazamaji tunaelekeza uchambuzi wetu katika matukio ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika ulingo wa siasa hasa kuambatana na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga swali langu kwako hii leo ni kwamba je unahisi kwamba Raila Odinga amekuwa kihangaisho na serikali au ni sheria inachukua mkondo wake je Raila Odinga amekuwa kihangaishwa na serikali au ni sheria inachukua mkondo wake Waweza kunitumia hisia zako kupitia nambari 8040 iwapo ni swali lako nitumie kwa nambari 8040 na uchambuzi huo tutakuwa tukiuendeleza katika studio zetu Mgeni wangu tayari amefika studio na pia na mbunge kuto ambaye ni mbunge maalum ambaye yuko katika afisi zetu za INM hapa jijini Nairobi lakini kwanza hebu nikuelekeze katika eneo la Bomet uh, Moiben Kundradhi ambako kuna hospitali moja ambako wagonjwa kulazimika kurejea nyumbani na kuja hospitalini na taa ili wapate huduma za matibabu hebu tupate picha hizo mtazamaji kabla ya kuingilia uchambuzi wetu hebu tupate hisia ambazo zimekuwa zikitoka kwa serikali kumhusu Raila Odinga The former prime minister needs to reform himself. He is forever mourning that the government is not giving him recognition. Yet he has refused to return six government vehicles. He has gone on and bought what according to the police is an illegal You know, strobe light, which he puts on, his goons put on one of his vehicles. And he's forever driving all over town in the wrong direction. Kama mutu wako kwa zile angova za zamani, za kupepelesha, kupeperusha bendera na magari makubwa na imekosekana. I will say the former prime minister and the entire leadership must reform. Na mtazamaji buni kupeleke moja kwa moja atika, hadi katika jumba letu la INM hapa jijini Nairobi ambapo naungana moja kwa moja na mbunge maalum Zuleka Juma. Hujambo mheshimiwa. Naam, asalamu alaykum Zubeda, si jambo. Wa alaykum salam. Karibu sana kwenye studio zetu. Ya yeah, shukran. Unapoyasikia yale matamshi kutoka kwa upande wa serikali kwa maoni yako unahisi kwamba ni hujma kwa Raila Odinga au ni sheria kweli inachukua mkondo wake? Naonekana ni uh, hujma kwa sababu ingekuwa ni sheria uh, ingekuwa pia um, uh, rais uh, uh, Kibaki angekuwa pia yeye angekuwa anapitia masuala kama hayo. Na mheshimiwa lakini kuna wale wanaohisi kwamba kwa Raila Odinga kuweza kupata yale ambayo amekuwa kidai kutoka kwa serikali itambidi aondoke mamlakani ama aondoke katika ulingo wa siasa ndio aweze kuhudumiwa sawa na wa, wale ambao walikuwa ma, eh, serikalini na wakaondoka kama vile rais mstaafu Mwai Kibaki na wengineo hisia zako ni zipi kuambatana na hivyo je anafaa kustaafu kutoka ulingo wa siasa ndio aweze kupokea huduma anazodai kutoka kwa serikali na hayo maoni ha, yako katika sheria yangekuwa kwenye sheria ingekuwa ni sawa Um, kwenye ripoti ya Krigla ilisema kuwa kura za mwaka elfu mbili na saba kuwa matokeo hayakujulikana mshindi alikuwa nani kwa hivyo ikawa ni um, uh, rais uh, Kibaki na waziri mkuu Raila walikuwa pamoja kwa hivyo lazima wahudumikiwe kisawa sasa baada kuwa washatoka kwenye mamlaka na Zuleka ntarejea kwako katika muda usio kwa mrefu lakini kwa sasa studioni nina Morris Mbonda Mutabi ambaye pia ni mtambuzi wa masuala ya siasa. Uh -huh. Umeasikia yale huyo mheshimiwa amesema kuambatana na Rais uh, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Uh -huh. Je kulingana nawe unahisi kwamba ni hujma kwa 
aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kupokonywa e, yale uh, mambo ambayo amekuwa yakiachangamkia au ni sheria inachukua mkondo wake nafikiria jambo la kwanza ambapo ambalo nataka tu ni kwamba uh, kiongozi anapostafu kama uh, aliyekuwa rais eh, Moi aliyekuwa rais Kibaki na kadhalika wao katika kiongozi mmoja na uh, uh, prime minister Raila Odinga wao katika kiongozi mmoja kwamba alikuwa ni uh, viongozi wa taifa uh, pale pia muda wori na Kalonzo Musyoka kwa hivyo najua kwamba katika uh, utekelezi wa sheria na mambo mengine ni kwamba inatakiwa apewe heshima kama ni magari kama rais Moya na magari sita, kibaki na magari sita. Ya, yafaa pia kama Raila Odinga pia amestaafu pale pia pia magari sita na kadhalika lakini unajua wengi wanashangaa yuweje kwamba apatiwe magari kumi na mawili magari kumi na mawili ni yako fanyia nini e, katika nchi za mbalimbali mbali kule ngamba na kadhalika kiongozi wa upinzani na kiongozi wa nchi huwa wanatengewa kiwango fulani cha uh, hela ambazo zinafanya katika ofisi zao sasa ni kwamba kwa sasa Raila ni kama yeye kiongozi wa upinzani katika nji. Mm. Sasa najua wengi wanategemea kwamba e, serikali pia itegemee ku, 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 kushughulikia shughuli zake za kitaifa na kadhalika kwa sababu uh, serikali ina, ina umuhimu na pia upinzani pia una umuhimu. Naam. Hebu kabla tuendelee na uchambuzi huu tupate hisia za aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuambatana na pigo ambalo ama yale ambayo yamekuwa kimkumba katika ulingo wa siasa. I don't want to begin to uh, um, take an issue with the government. They must have a good reason for doing whatever they are doing. And I'm sure that they will explain to me why they are taking uh, those kind of actions. I've been a prime minister and a co-partner in a government in this country. Okay, I deserve certain privileges. As you know, the, the, the government minister has disowned that statement. And I believe the minister, not the so-called spokesman. Raila Odinga amesema kwamba hataki kuonekana ni kana kwamba anapigana na serikali lakini wengi wanavyohisi ni kuwa, ni kana kwamba amekuwa ile yale ile picha ambayo amekuwa akionyesha mm -hmm. hasa kwamba tana na uongozi mm -hmm. si picha ya kuridhisha maoni yako ni yapi ni kwamba kama kuna jambo ambalo pengine hajatosheka nalo kwamba asiende katika vyombo vya habari aongee na serikali najua kuta, kutakuwa na watatatua hilo 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 jambo kwa sababu najua kwamba katika serikali nyingi katika ulimwengu kiongozi wa upinzani huwa anapewa mamlaka sawa na pengine waziri mkuu ama waziri kwa sababu ni kiongozi wa upinzani mm. na lazima serikali ijue kwamba upinzani ni muhimu fulani mm. sana jua kwamba kuna wengine wanaona kama ni dhulma au, 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 au si dhulma lakini watakapoongea ongea na serikali bila ku, uh, uh, kujumuisha vyombo vya habari na kadhalika ambazo tumeona wengi wanajaribu ku, 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 kupepea na kuweka pale moto mm. ili kutia wale ambao wanamuunga mkono Raila mkono na kadhalika kuona kwamba anadhulumiwa labda pingine apewe heshima zake ambazo anahitaji mm. lakini najua kwamba kiongea serikali kiongea na na yeye na kadhalika watasuluhisha mm. na atazidi kupewa heshima ambayo anapewa kwa sababu aliwaki ongeza taifa kuwa rais mkuu kuwa waziri mkuu ni kwamba alikuwa kiongozi wa taifa mm. vile utambo heshima kibaki tambo heshima aliyokuwa rais mmoja na kadhalika pia kuna wakenya wengi ambao wanaheshimu Raila mm. sana jua kwamba watapata nafasi na wampe ila heshima ambayo anahitajika kupewa na kadhalika labda kwa ufupi tumjumuishe mheshimiwa Zuleha kwa maoni yako mbunge uh, unahisi kwamba kutoka upande wenu kama wabunge uongozi wa taifa unapaswa kumchukulia vipi Raila Odinga na hasa anapoongoza upinzani kutoka nje Uh, uh, waziri mkuu Raila Odinga anachukua sehemu muhimu katika uongozi uh, wa nchi maana kikitokea utata wananchi wanamsubirie kutoa jibu kusema you know ku, ku, uh, kusema pengine serikali inaenda kombo ielekee upande hii kuweza kuangazia uh, shida za wananchi na kadhalika kwa hivyo ana, uh, anacheza yani um, sehemu muhimu sana katika maendeleo ya nchi yetu ye ukimnyamazisha na yeye ndo kiongozi wa upinzani nani mwingine atakaweza kuzungumza kwa niaba ya upinzani na kwa niaba wana, wa wananchi pengine wakiona wanadhulumika na serikali na mshukran sana mheshimiwa tuwezi kuendelea kwa kuwa muda umetupungia mkono shukran sana profesa pia kwa muda wako na shukran kwa kufika katika studio zetu